ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നല്ല മഴയൊക്കെയുള്ളൊരു ദിവസമാണ് മഴയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ സമയം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വൈകി ഇന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറരയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമയം നേരം വെളുത്തു വരുന്നുള്ളൂ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഴ ചെറുതായിട്ട് തോർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു നമ്മുടെ തുലാവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ മഴയായിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാറി 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 അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു വിധം അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് മഴക്കാലം പോലെയുണ്ട് ഇനി മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെളിഞ്ഞു വന്നായിരുന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മഴ മേഘങ്ങളൊക്കെ കയറി വീണ്ടും മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് രാവിലെ ഇന്ന് നൂൽപുട്ടും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്നും ഇൻട്രോ എടുക്കുക അടുക്കളയിൽ നിന്നല്ല ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ മഴയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നത് അത് അധികം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ചെത്തി പയ്യെ പിടിച്ച് വരണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അധികം കത്തിച്ചു ഇതാ നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ എന്താ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഞങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താലല്ലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ സാധാരണ ചൂടുവെള്ളത്തിലായിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കാറ് ഇപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഇതൊഴിച്ചിരുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ചു കേട്ടോ മുട്ട പുഴുങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിലോട്ട് മാവ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കുഴിയിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇഡലി നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലും തേങ്ങ വരും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൂല കേട്ടോ പാത്രത്തിലോട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ രണ്ട് പാത്രത്തിലും ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ നൂൽപുട്ട് ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കാവേ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഇഡലി പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് തൂത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഓണ നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നവരെ അതിങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് വിട്ടു പോരും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടോടെ എടുത്ത് കാസ്ട്രോളോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ കാര്യമില്ല വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി കുളു 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 എന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓസിട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഓസിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എയറും കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് കുളു 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 എന്നും ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കണതിൻ്റെ സൗണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ തട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വാഴയിലയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ വാഴയിലയിൽ ഓരോ ഇലയിലും പരത്തി വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ വാഴയിലയുടെ മുകളിലും മുകളിലും മുകളിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിയിലുള്ള വാഴയിൽ അങ്ങോട്ട് ആകെ ചമ്മന്തി പോലെയാവും നമ്മൾ ഈ അടയൊക്കെ പരത്തിയത് പോലെ ആയി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കുഴിയിൽ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കുഴിയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവത്തില്ല ആ ഉള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അമങ്ങി പോകത്തില്ല നമുക്ക് ഈ സവാള പൊളിക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സമയം വൈകിപ്പോയാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ എന്താ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചം നല്ല കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻവേർട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്താണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ലൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തീരെ വെളിച്ചം പുറത്തുനിന്നും വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് നൂൽപ്പുട്ടിന് വേഗമാകും അധികം സമയമാവില്ല എന്താ നല്ല തീ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിലാവും ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അടുപ്പ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ അടുപ്പ് ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ പണി ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അടുപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൈലൊക്കെ ഇട്ട പോലെ ആക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലെയിൻ ആക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇച്ചിരി കുഴിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചുറപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ അടുപ്പായിരിക്കില്ല കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല മഴയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല മഴ മാറിയാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നൂൽപ്പുട്ട് ഇതാ ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേഗം സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവാള നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അരിയാനുള്ള മറ്റേ സംഭവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ വേഗം ആയിക്കിട്ടും ഒരേ കട്ടിക്കും ആയിക്കിട്ടും ഇതാണ് കേട്ടോ സംഭവം വേഗം അരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് സ്ലൈസർ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ കുറേ സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാറ് അപ്പോൾ വേഗം ആയിക്കിട്ടും അധികം സമയം വൈകത്തേ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സേ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തത് അന്ന് അത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് രൂപ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മീറ്റർ മെറ്റീരിയലിൽ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തയ്ച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ഈ ഡ്രസ്സ് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു പാറ്റേനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കാലത്തും പോകുന്ന ഒരു എന്താ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നൊരു ടോപ്പ് തയ്പ്പിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ഈ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു അങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ആ കൈത്ത സംഭവം എടുത്ത് കളഞ്ഞായിരുന്നു വീട്ടിലിടാലോ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സ് മാറി മാറി ഇട്ടപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇടാനില്ലാത്ത പോലെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടവനെ തന്നെ പിന്നെയും തന്നെ പിന്നെയും വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടീഷർട്ട് എന്താ പാൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടോപ്പുകൾ തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാതെ തടി ഇപ്പോൾ തടി വെച്ചപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പിടുന്നത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് എന്താ കിട്ടിയ ഡ്രസ്സുകളിൽ ഒരുവിധമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു എന്താ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ മാമൻ്റെ മോൾക്കും അതുപോലെ ചേച്ചിമാർക്കും അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കി അന്നേരം നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്തു വെച്ചാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക പിഞ്ചി പോവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളാട്ടോ ആ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും എന്തായാലും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഞാൻ തടിയും വെച്ചു പിന്നെ ഇനി തടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നാലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളത് ഏത് കാലത്താന്ന് പോലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ അഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളു കേട്ടോ എന്താ അപ്പോൾ ഒന്നാം സമയമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളേതായ വീഡിയോസ് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളാബിനായിട്ട് അങ്ങനെ സമയം കട്ടാ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ കൊളാബുകൾ അങ്ങനെ ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോകളില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവ അയച്ചു തരും അവർ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാട്ടോ സ്റ്റോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യെ ഞാൻ പഴയ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അഴിച്ചൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഞ്ചാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ നൂൽപ്പുട്ടായോ നോക്കട്ടെ നൂൽപ്പുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാറേ നമുക്ക്
ഇച്ചിരി പൊടിച്ചിട്ടില്ല മീറ്റ് മസാല വീട്ടിൽ അമ്മ പൊടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മീറ്റ് മസാല പൊടിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കൻ മസാലയൊന്നും പൊടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പൊടിക്കണം ഇനി ദിവസം വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാവേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ട ഇടാവേ സാധാരണ ഞങ്ങൾ വരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇടാറ് ഇതിങ്ങനെ കുറെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ തോലിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുട്ട വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആറ് മുട്ടയുണ്ടേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തനിക്കുട്ടി ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തനിക്കുട്ടി പൊളിച്ചാട്ടോ എടുത്ത് ഇതുണ്ടോ ഈ മുട്ട പിന്നെ ഈ മുട്ടയിൽ കിടന്നിട്ട് ചാറ് കുറച്ച് പറ്റും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടയിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാം കുഞ്ഞിനും കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം ചായം പോയിട്ട് വെക്കട്ടെ അപ്പം മോട്ടോർ റോസ്റ്റ് നൂൽപ്പുട്ടു കേട്ടോ കഴിക്കുന്നേ അധികം എരിവില്ല കേട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പം കറക്റ്റായിരിക്കും ഞാൻ ആ നേരത്തെ വീട് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു മഴ പെയ്തേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മഴ അപ്പം ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു മഴ പെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും ഒരു നല്ല മഴയുള്ള ദിവസം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ മാറുമോ അതോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട് കെട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളോ മഴ മാത്രം മഴ പെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞിന് വിശന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് നൂൽപ്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് വിശക്കാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അവൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ദോശ നെയ്യ് കുഴിച്ച് നെയ്യ് റോസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കുറച്ച് ദോഷമാവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ചുട്ടേൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുടാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ ഇച്ചിരി ചുട്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊറേ പഴം പഴുത്തിരിപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ ചാലിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള കണ്ടങ്ങൾ പണ്ട് നെൽപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു നെൽപ്പാടങ്ങൾ അന്ന് ഒരുപാട് ഈ വട്ടൻ മീനും അതുപോലെ തന്നെ ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും ഈ വാഴ കവുങ്ങ് അതൊക്കെ കൃഷിയായിട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുന്ദ ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെയും പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കൂടെയും പിന്നെ താഴെ കൂടെ വേറെ തോട് രണ്ടും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തോടാണ് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ചാലിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഞണ്ടുകളുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകളുണ്ട് ഒരു ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു ഞണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞണ്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദർശന ഇടയ്ക്ക് ദർശന ആട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഞണ്ടിനെ കിട്ടുന്നുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത് ദർശന ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻകാരം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാളുടെ മീന വെട്ടിയതിൻ്റെ എന്താ ചൂര എന്താ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയതിൻ്റെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇട്ടതാണ് വെള്ളം ഒഴുകാനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തിട്ടതാ ഈ ഞണ്ടുകൾ കുറേ കൂടി വന്നിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം മീൻ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഞണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് മീൻ വേസ്റ്റ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിയില്ല നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ചേട്ടൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മീൻ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇത് ഓരോ തലേൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മീൻ ഞണ്ടിനെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഈ മീൻ വേസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കല്ലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കല്ലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സൈ ചേർന്ന് ചേർന്നുള്ള സൈഡുകളിൽ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പയ്യ ഞണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴക്കാർ കയറിയിട്ട് ഇരുട്ട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഞണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകളൊക്കെ ആയി
മീൻ കൊത്തിയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മണ്ണിരാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാല് മീനൊക്കെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ ദർശനയുടെ വെല്ലിച്ചനാണ് വെല്ലിച്ചനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വേഗം വേഗം മീനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഴ പെയ്തതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കലങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ചാറ് മീനെ പിടിച്ചുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മീൻ മാത്രം വലിയ മീൻ കിട്ടി ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മീനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മീൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് വളരത്തില്ല ഇവിടെ ഇത്തിരി തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് പൊതുവേ പറയുന്ന വെള്ളത്തിന് ഇത്തിരി കട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ വളരാനായിട്ട് തണുപ്പും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മീൻ പൊതുവേ ഒരു അധികം വലുപ്പം വരാറുമില്ല കേട്ടോ എവിടെ വളർത്തിയാലും ഒരു തൂക്കം വരാറില്ല അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചി തൊട്ട് ആ ചാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കബിഗുരു ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ മീൻ പിടിക്കണമൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ സ്വഭാവം മാറി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് മഴയൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ നല്ല കളിയായിരുന്നു ആൾ കുറേ ചെളി വാരി കളിക്കും മണൽ വാരി കളിക്കും പിന്നെ കല്ല് വാരി കളിക്കും പിന്നെ കുറേ നേരം അതിൽ ഉരുണ്ടൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോകണം ഇതിന് എന്തിനു കൊള്ള ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ പോവാ ശരി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പോട്ടെ വീട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ സിന്ധു ചേച്ചി വന്ന് അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം അവിൽ മിൽക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാ കഴിക്കാനായിട്ട് അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഐസ്ക്രീം മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതാ അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഐസ്ക്രീം തന്നെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിനെ തന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര കറിച്ചിലിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കറിയുക അപ്പോൾ അവിൽ മിൽക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത റോബസ്റ്റ് വാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിലെടുത്തു ഒരു മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഇത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കടല മുന്തിരി പിന്നെ ബദാം പിന്നെ പാൽ നല്ല തണുത്ത പാൽ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യാം ചിലവർ മിക്സിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കില്ലേ അങ്ങനെ ആക്കാറില്ല കുറച്ച് കട്ടയായിട്ട് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കേട്ടോ ആക്കാറ് അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചി നമ്മളവിടെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചിയും വരും സിന്ധു ചേച്ചി കാപ്പിക്കൂർ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പെണ്ണ് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര കളി എന്നിട്ട് ഇപ്പം അമ്മ അടുക്കള സൈഡിൽ കഴുകാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചി കാപ്പിക്കൂർ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞും അമ്മയും കൂടെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ വഴിയിൽ തന്നെ ഒരു ചാലുണ്ട് നല്ല വെള്ളം ആട്ടോ ഉറവ വെള്ളം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന തക്കാളി കുഞ്ഞിനൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവലിടുവാണേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതര അവലല്ലേ നമ്മുടെ അവൽ മിൽക്കിന് എടുക്കുന്ന അവല് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന അവലല്ലല്ലോ പാല് പാല് ഒഴിച്ചു ഇനി കടല കുറച്ച് ബദാം പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി പിന്നെ നമ്മളതിലോട്ട് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുഞ്ഞിനോട് മാറ്റി നിർത്തിയ പോലെ ആളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിന് തന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീമിന് വലിയ തണുപ്പില്ല കേട്ടോ തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം അല്ലെ തന്നെ കഴിക്കും എങ്ങനെ നല്ലതാണോ നല്ലതാ എങ്ങനെയുണ്ട് പറ നല്ലതാ ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കടലുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളേ അവലുണ്ടോ പഴമുണ്ടോ ഓ ശരി ശരി കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ നല്ല അവൽ മിൽക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തണുപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിന്ധു ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിന്ധു ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അമ്മയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഞണ്ടാണേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാലൊക്കെ നമുക്കിത് നമ്മൾ ശരിയാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം ഇപ്പം
അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മുളകല്ലേ അത് വേഗം അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവേ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് മസാലയിലൊന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കെടുത്ത് വറക്കാം നല്ല അതിലോട്ട് ശരിക്കും മസാല പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം തോന്നുന്നതിന് മഴ ഇതാ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തോരുന്ന ഒരു മഴയല്ല നല്ലോണം പെയ്യുന്ന ഒരു മഴ പോലെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മീൻ വെട്ടാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇരുന്ന് വെട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ വെട്ടാവേ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മീൻ വെട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണേ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പിടിച്ച മീനായതുകൊണ്ട് വെട്ടാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വേഗം വെട്ടിയെടുക്കുക പവൽ മിൽക്ക് കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് സമയം കൂടെ ചിന്തിച്ചേച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി കേട്ടോ വേഗം വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ അതെ പിടിച്ച ഉടൻ തന്നെ വെട്ടുകയല്ലേ അപ്പം വേഗം ചെതുപ്പിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ തോൽ പൊളിക്കുന്നില്ല ചെതുമ്പല് കളയുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞു മീനുകളാട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വലുത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെ മീൻ പിടിച്ച ഇടനായ ചേട്ടനും കൂടെ വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേഗമായിട്ടോ എനിക്ക് മറ്റേ സംഭവം എടുക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി മടിയാ മറ്റേ മണ്ണിനെ എന്നെ പിടിച്ച് കോർക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ ഓർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാ വന്നാലും പിടിച്ച് കോർക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി മടിയാ പുറത്ത് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുവാണ് പെയ്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും തോരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പെയ്യുമായിരിക്കും ഇന്നലെയും അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഒരു കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ദിവസമായി പോയി ഇപ്പം അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ കറണ്ട് ഇല്ലാതായി ഇതിന് മുന്നേ എന്തോ പണിയായിട്ട് അങ്ങനെയും കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിയൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വരാനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് നല്ല രാത്രി ഇടി മഴയൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പോയത് എന്താ പറ്റി പോസ്റ്റ് മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കറണ്ട് ഇല്ലായ്ക ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാരുടെ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ കടയിൽ അവിടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പം അത്ര നേരം ഒന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് മീൻ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ മസാല നമ്മൾ ആയിട്ട് ചേർത്തേക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചവച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ മത്തിയൊക്കെ വറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കുരുമുളക് പച്ച നമ്മുടെ കാന്താരി എല്ലാം പച്ചക്ക് കരയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മീനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മീൻ ഡാമ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേറിൻ്റെ ഒരു മണം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ മുളക് കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അത് വറക്കുക അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇടാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ വെട്ടിയെല്ലാം വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മീനാണേ ഇതൊരു കുഞ്ഞുരുളിയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പിറന്നാളിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതായിരുന്നു അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് എഗ് ഉരുളി നല്ല രസമല്ലേ കാണാം കുഞ്ഞുരുളി മീനൊക്കെ വറക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് വേഗം ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല രസമുള്ളൊരു കുഞ്ഞുരുളി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ഉരുളികളല്ലേ ഇനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ ആവട്ടെ കുറച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കണം നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ല മൊരിച്ച് നന്നായിട്ട് മൊരിയായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് കഴിക്കാട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ചോറ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല വെയിൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മഴ പെയ്ത് മാറിയോണ്ടാന്ന് തോന്നണോ ഒരുമാതിരി കുത്തണ വെയിൽ ഇനി ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനും തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വെയിൽ വന്നേ ചോറ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തുണ്ട് വാഴക്കാത്തോറനുണ്ട് വാഴക്കാത്തോറൻ ഇന്നലെ വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഉണക്കമുളക് പിന്നെ തൈരെടുത്തു മോട്ടോർ റോസ്റ്റും ഉണ
രണ്ട് മൂന്ന് വാഴകളുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളില്ലാത്ത വാഴ നല്ല വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഈ എപ്പോഴേലൊക്കെ വാഴ നട്ടതും പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അതിന്ന് വിത്തുന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന വാഴകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ കൂട്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും നമുക്കിപ്പം ഒരുപാട് വാഴകൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽപ്പിണ്ടാ അപ്പം നമുക്കത് വേണ്ടതല്ല അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അവിടുത്തെ വാഴകളൊക്കെ വെട്ടി ഒരു വാഴ മാത്രം നിർത്തി ഇട്ടോ നല്ലൊരു വാഴ മാത്രം അതിൽ നിർത്തി എന്നിട്ടൊരു കുഴി എടുത്തു നമുക്കെന്തായാലും ഈ ബഡ് ഇത് നട്ടണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ലോണം കുഴിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അപ്പം നമ്മളത് കുഴിച്ചെടുക്കും നമ്മളൊരു കുഴിയാക്കിയിട്ട് മേൽമണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ മണ്ണൊന്നും കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമുക്ക് മാവ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടത്തിൽ നമ്മൾ വാഴ നടും പിന്നെ കണ്ടത്തിലൊന്നും വെക്കാനും പറ്റില്ല ഈ കരഭാഗം ഉള്ളിടത്ത് കുറച്ച് ഭാഗ്യേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ചാണകപ്പൊടിയോ വളമോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം വളമുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി കിട്ടു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ചാണകത്തിൻ്റെ പൊടി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചാക്കി കൊണ്ടുവെക്കും നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ജാതിക്കിടുന്നതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിട്ട് കുറച്ച് ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് വരണേ നമുക്കൊന്ന് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിലോട്ടും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി മുരടിച്ച് നിൽക്കുക ഉണ്ണിയാട്ടൻ പണ്ട് എവിടെ നിന്നോ ഒരു മുള്ളാത്തയുടെ മുള്ളാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറയായിരിക്കും പണ്ട് എന്നത് അങ്ങനെ കാണാനില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇതും ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുള്ളാത്ത വേറെ എവിടെ ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മുള്ളാത്ത എന്താ ഉണ്ണിയാട്ടൻ എവിടെ നിന്നോ വലിയൊരു മുള്ളാത്ത എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് നട്ട് വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി മരം വലുതായി നിൽക്കുന്നു ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിക്കായ ഉണ്ടാവും കൊഴിഞ്ഞു പോകും കൊഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഒരു മുള്ളാത്ത പോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കുഞ്ഞിതുങ്ങളും ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചെറിയ 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 മുള്ളാത്ത ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു പത്തിരുപതാണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും മൂത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് പറിച്ചോണ്ട് പോകാം ഇത് മൂത്തടാ ശരിക്കും മൂത്തു ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി മഞ്ഞ കളർ പക്ഷേ ഉണ്ണിയാട്ടെ പറിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ എന്നാൽ മൂക്കട്ടെ പഴുതിഞ്ഞ് ആരേലും രണ്ടു ദിവസം കറക്റ്റ് പഴുക്കണ സമയത്ത് ആരേലും ഈ വഴിക്ക് വരാമായിരുന്നു അത് കേടുന്നു ഇനി ഒരു നാരകം ഉണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒടിഞ്ഞു അത് കുഞ്ഞത് ഇത് വലുത് നേരത്തെ വലിയ കരുമ്പുണ്ടാവുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ വലിയ വണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞി കരിമ്പ കരിമ്പ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പല്ല് ക്ലീനാവും ഇപ്പോഴൊന്നും ആരും അങ്ങനെ കരിമ്പ് കഴിക്കലില്ല അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ദൂരം കരിമ്പ് കഴിക്കുമായിരുന്നു കരിമ്പിൻ്റെ പൂവാണ് കേട്ടോ അത് വല്ലാണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിയും കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പൂ പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും കരിമ്പ് പൂവ് കാണാൻ ഭംഗിയാണ് പൂത്ത കരിമ്പ് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ മധുരം കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ പറയുക എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഉണ്ണിയേട്ടനൊക്കെ ആദ്യം താമസിച്ച വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഈ കരിമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ മുള്ളാത്തയൊക്കെ നട്ടിരുന്നത് ആ ഷെഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ സമയത്ത് നട്ടിരുന്ന ഒരു കരിമ്പായിരുന്നു ഇത്
കാശിലെ വിത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെയിലിലൂടെ കയറ്റി വരാം കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലും ഓ ഒരു സാധനം മറ്റേ ചെതലന്നെ കടിച്ചു ചെതലെ കടിക്കൂലേ ഇതിലെ വയലറ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ എവിടെ ബ്ലൂ കളർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ സാധനം വയലറ്റ് ആണെങ്കിലും പുഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കരി നീല കളറാവും അതാ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ നീലക്കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് കാ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പച്ചയോടെ കാണുമ്പോൾ വയലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് അതിന് വയലറ്റ് കാശിൽ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പുറത്ത് അടുപ്പ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അച്ഛ വന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് രണ്ടടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുക പോകാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഴൽ വേണമായിരുന്നു വലിയൊരു കുഴൽ എടുത്തിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പുക പോകണമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വിറ വിറക് വെക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാലും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിറക് നിലത്തിട്ട് അതിന് ചെതിൽ കയറും ഇത്തിരി ഹൈക്കിലോട്ടാക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കാലുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചെതിൽ കയറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാലും കൊണ്ടുവന്നു നാല് കാല് വേണമായിരുന്നു മൂന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഒരു താമരക്കുളം പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം അപ്പൊ സന്ധ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കുളിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അപ്പത്തേക്ക് അമ്മ ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പോയി കുളിക്കട്ടെ അപ്പൊ ദാ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തി നല്ല മഴ സമയമല്ലേ നമുക്ക് രാത്രി ബിരിയാണി ആക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ബിരിയാണി കിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിറ്റാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി വെച്ച് എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു കൂടി പോയ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നന്ന നല്ലൊരു കഴിക്കാൻ എന്താ പറയുക കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ ചോറ് വേവ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ആ ട്രാക്കിലോട്ട് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളോട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ ഈ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് ബിരിയാണിക്ക് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അവിടെ ഉള്ള പോലെ അല്ല കേട്ടോ ബിരിയാണി വെക്കുക ബിരിയാണി ബിരിയാണി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റൈസ് വെക്കും റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പോലെ വേറെയും വെക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പോലെ വെക്കും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നെയ്ച്ചോറാണോ ബിരിയാണിയാണോ എന്നറിയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെയ്ച്ചോറാണോ അത് ബിരിയാണിയാണോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വെക്കാറ് അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ബിരിയാണി നമ്മുടെ റൈസും കൂടെ കൂട്ടണ ആ പരിപാടി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനൊന്ന് വറുത്തെടുത്തു ഇതിൽ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എനി എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റണേന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് വറക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ മസാല പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മസാല പൊടി ഉണ്ട് ആ മസാലപ്പൊടി പിന്നെ എന്താടുത്തെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് അത്ര ഉപ്പും പിന്നെ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്താ അതാണിപ്പോൾ വറക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കമ്മ നന്നാക്കി തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ സവാള വറക്കണം എന്താ ചിക്കൻ ഞാൻ ഉള്ളിലാട്ടോ വറുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യാറ് ചിക്കൻ ഈ സവാള വറുത്ത എണ്ണയിലാട്ടോ ചിക്കൻ വറക്കുക ഇത് ആ കാര്യം മൈൻഡിൽ വന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ സവാള വറക്കാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നല്ല മഴയും ആ ഒരു മഴയുടെ ആ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തോർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് തണുപ്പ് ഈ സമയത്ത് ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് പുളിയിഞ്ചി കേട്ടോ ഇഞ്ചി പുളി പുളിയിഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ എന്താ എലന്തിക്കായ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ സം
Kurang kain ini juga. Kurang sawal, sawal yang kita lihat cikarin buat kita nampai itu nak kira. Kita kita dah bawa naik itu lalu dibeli untuk curi kawe. Masa dah nampai sawal kurang cuma dah berenda dah. Curi kawe buat itu. Kurang sawal yang kita lihat nampai Apapun yang Kurun <laughs> Pinu ini ribadu minyak kudrat tiada cairi, velam buahan itu, orang otak patrat itu macam itu kudrat tiada itu, hari anak itu pun amal kita ini ada. Rice pun amal itu ada cerita pun, mana ini mula kita kacau ni, ini cerdikkan. Ini ada cerita amal asam, asam cekan, asam vale ini ada, mukti ini dua orang ni ala kamu mana? Mundiri anda perlu buat itu orang. Terima <laughs> Tanpa irma korai oke aman dah. Mereka segala tinne baru alat ciri kurda ni. Mereka kunjungi ni alat orang kemana ni? Baik, orang kunjungi itu ciri. Orang ti korcun tu macam mana? Cepat set time dah. Ibu sama yang ambat mana yang kaya punya lombat ni lah. Pat mana yang parai ambat ni yang kaya. Pendah itu kunjungi orang kemana ni? Mereka baik ada tanah. Pun kunjungi kaya orang tarik kaya kaya tarik biri ani style orang kaya kaya. Orang kaya itu kunjungi orang kaya 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 teri kau lota. Kerana ni ada pinjat ini, orang ni dah lalai cuci bor tu, ni terus tanam pun tu hari ini ni lah. Orang ni cari kau ni ni kan, ni perum. Anja, apa ni orang tu li tu li tu li tengah ni kau tu. Orang ni kaya cerita ni pergi kerja kerja, apa ni orang biri teri lalu, orang biri ani. Orang ni ayat tu. Kalau pun kaya, apa ni orang kaya teri biri ni kan, apa ni orang ni datang buat baik teri ke, orang kaya teri tu. Ada teri biri ni kan, apa ni? Orang ni ada mana sahaja. Orang ni ada ni wiring sana juga ada. Kena koyam batu orang tu sahaja. Orang ni ada ni gift juga ada. Ada di bawah ni ada. Ada kau sahaja orang la kira. Ada kau ni rilis ada gas stove mana. Tapi orang ni gift juga ada. Pini orang bag, orang bag juga ada. Orang ni. Ni tu orang ni ada orang ni ada. Ini benda mana? Ada. Pani. Pini orang bag. Pini ada kau sahaja orang la ada. Ada orang nokia la rilis. Pini patak. Patak ni rilis. Mata apa? Ini mulu boleh tu korai potongan sampul ni ada. Alat resah itu dah poti cale. Hari air itu banyak orang ni ada ini lagi tu. Ada apa ini macam ni? Ha, nala hari air ni ada kan? Kamu ada itu poti cale. Ah, kasihundi. Ada mana kupi le? Bila, orang botol le orang kemundiri. 
ോട്ടോ അയ്യോ നിക്ക് ഒരു ടവലിന്റെ കുളിച്ചിട്ട് എടുക്കാന് പിന്നെ കുറെ പാത്രങ്ങള് നല്ല അടിപൊളി പാത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞു പാത്രം കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ആ കുഞ്ഞത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് പിന്നെന്താ ആ കൊറേ കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സുകള് നല്ല രസ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളാണ് ഒരു ജഗ് കുറെ പാത്രം ഇത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നറിയോ സ്പൂണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പത്ത് പതിനഞ്ച് കോപ്പ പാത്രവും കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾ ഈ ഇതെന്ത് പാത്രമാണ് മനസ്സിലായോമ്മ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാമ്പാർ തോരൻ അച്ചാർ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കില്ലേ നല്ല പാത്രം ഇത് പിടിച്ചു നോക്കമ്മ ഈ ഗ്ലാസും പാത്രം ദേ എടുത്തിട്ട് പോണു ഇപ്പൊ ഇത് എന്ത് കുടിക്കണം ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കണല്ലോ സ്റ്റീലിന്റെ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഈ രസം ഒക്കെ കുടിക്കണ ചൂടാവില്ല നന്നായിട്ട് ചായ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിന് തന്നെ കാണുന്നതിന് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഉണ്ടായിട്ട് വയറിങ്ങിന്റെ വയറിന്റെ പേര് എസ് എസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് നല്ല വെയിറ്റ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് അടുത്തത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടന്നെ കുക്കർ ഇഡലി പാത്രം പിന്നെ കുക്ക് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു കെറ്റില് കൊട അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങളായിട്ടോ കിട്ടിയത് പ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് കുഞ്ഞ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇപ്പൊ പടക്കം പിന്നെ ഉണിയാണ് ടീഷർട്ട് പിന്നെ എന്താ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വാട്ടർ ബോട്ടില് വെടി വെക്കട്ടെ ആ ശരി റെഡി റെഡി വെക്കണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്